தனுசருக்கு செல்வராகம் சொல்லி ரிவிட் அடிக்கிறாரு வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு தான் போவோம் ஐயோ சிக்கிட்டமாடா ரஃப் அண்ட் டஃபா ஒரு சிங்கம் மாதிரி தான் நடப்பாரு போவார் ஒருவர் நான் வந்து பெருசா மெனக்கட மாட்டேன் இப்ப நடிக்கணும் அப்படின்றது செய்து இன்னைக்கு எங்கேயோ இருக்கான் அது காலா அது ஒரு பிரமிப்பான ஒரு விஷயம் தான் தலைவர் பத்தி சொன்னா பாக்குறா ஒரு பிரமிப்பாவை தான் பார்ப்போம் அப்படின்னு பாத்துக்கிறா அவரு அப்படின்னு You are watching me, timesofcinema.com Times of Cinema.com Times of Cinema, what do you think? If you look at the serial movie interview, you will see the cinema interview. You will see the cinema interview. இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான நபர் என் கூட உட்காந்துருக்காரு ரொம்ப சீரியஸாக உட்காந்துருக்காரு என்ன பண்ண முடிக்கிறீங்க சீரியஸாக உட்காந்துருக்காரு எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுப்பேட்டை படத்தில் நான் அவர் பார்த்தேன் குமாரி குமாருன்னு சொல்லிட்டு வந்து தனுஷாரோட சுற்றிட்டே இருந்தார் சரி ஓகே ஏதோ ஒரு படத்தில் ரெண்டு படத்தில் வந்துட்டார் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ தனுஷாரோட ஒரு ப்ரொடக்ஷனில் தலைவரோட பையனாக பண்ணிட்டு இருக்காரு நிதிஷ் பிரதர் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் ஓகே பிரதர் நல்லா இருக்கு பிரதர் நல்லா சாப்பிட்டு எல்லாம் திட்டே இருக்கா ஓகே பிரதர் காலா வெளியே தி நீங்கள் தான் காலையில் நடிச்சிருக்கீங்க தலைவரோட பையன் அப்படின்னு வெளியே தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது இப்போ ஃபீல் இல்லை ஆக்சுவலி இந்த படம் ஷூட்டிங் போகும்போது எங்களுக்கு தெரியாது நான் தான் தலைவரோட பையனாக நடிக்கிறோம்னு சொல்லாமல் ஆமாம் யாருக்குமே தெரியாது ஒர்க் ஷாப் கூட போச்சு ஒர்க் ஷாப்பில் கூட எங்களுக்கு சொல்லலை நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் நான் வந்து மூத்த பையனாக நடிக்கிறேன் ஆன் ஸ்பாட் போயிடுற தான் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி உங்க ரோல் வந்து கதிரவன் தலைவரோட பையன் அப்படின்னு ஒரு <laughs> 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 புதுப்பேட்டை <laughs> 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 வாய்ப்பு வந்து நான் எனக்கு அவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பாக இருக்குன்றது மாதிரி எங்களுக்கு தெரியல நாங்கள் ஒரு நாலு பேர் பட்டறையிலேருந்து நடிச்சிருந்தோம் அந்த படத்தில் ஈவன் இல்லை விஜய் சேதுபதி கூட நடிச்சிருக்காப்புல எல்லாருமே தான் போயிருந்தோம் அங்கே ஃபஸ்ட்டு ஹைதராபாத் போயிருந்தோம் ஹைதராபாத் போனால் அங்கே ஒரு கடுமையான வெயில் ஏப்ரல் டயத்தில் போயிருந்தோம் மிக கடுமையான வெயில் அந்த டயத்தில் நாங்கள் போயிருக்கும்போது அங்கே தனுஷருக்கு ஷார்ட் போயிட்டு இருக்கு ஓகே தனுஷருக்கு செல்வராகன் சொல்லி ரிவிட் அடிக்கிறாரு ஸ்பாட்டில் கூடாது ஸ்பாட்டில் நம்ம தனுசர் அப்படி பார்த்தோம் ஏன்னா காதல் குண்டையும் எக்ஸ்ட்ராடரி பெர்ஃபார்மர் எனக்கு தெரிஞ்சு கமல்ஹாசனுக்கு அப்புறம் ஒரு பெரிய பெர்ஃபார்மர்னா இன்னைக்கு வரையும் தனுசர் கம்பீட் பண்ணுறதுக்கான ஆட்கள் கிடையாது எல்லா வகையிலும் பாடல் எழுதுவார் இப்போ நடிப்பார் ஏன்னா என்ன டேரக்ஷன் பண்ணுவார் என்ன டவுட்டு அவர் அவ்வளோ டேலண்டட் பர்சனும் அவரே இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுறாங்களே நம்மளாம் எந்த கதிரா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பயம் இருந்துச்சு எங்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே அதே மாதிரி அது வேற ஒரு நடிகர் வந்து சொன்னார் எப்பா என்னால அங்கே நடிக்க முடியலப்பா பின்னி எடுக்கிறாங்க நம்மளாம் வந்து வேற எங்கேயாவது போய் இன்னும் நடிப்பை கற்றுக்கிட்டு வரணும் போல இருக்கு இவங்க வேற 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 ட்ரெண்டில் இருக்காங்க அப்படின்லாம் சொன்னாங்க பட் என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு குட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது அதன் மூலம் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ப்ளே பண்ணும்போது நாங்கள் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நம்ம அங்கே நடிப்போம் எங்கள் இஷ்டத்துக்கு நடிப்போம் ஏன்னா ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோம்னா அந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு இடத்துல ப்ளே பண்ணும் போது அது சீரியஸாக இருக்கும் அதே பிளே அடுத்த இடத்துல பிளே பண்ணுவோம் அது ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஜோவில் ஆமாம் ரொம்ப ஆடியன்ஸு கை தட்டி ரசிப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுலேருந்து என்டர்லி மாறுபட்டு தான் நான் செல்வரான் சார்ட் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னென்னா அவர்கிட்ட இருந்து டைலாக் டெலிவரி கூட இந்த மீட்டரில் தான் டைலாக் டெலிவரி பண்ணணும் நீ திரும்பி பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு ஹை பாலப்பாரு அதுக்கப்புறம் ஃபேஸ் திருப்பு அப்படிங்கிறத மைனூட்டான விஷயங்கள்லாம் வந்து ஆமாம் 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 அந்த மாதிரி ரெண்டு விஷயங்கள்லாம் அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு ஆனால் ஒரு எங்களுக்கு ஷார்ட் இருக்குது அப்படின்னாலே போதும் வயிற்றுல நெருப்பு கட்டிட்டு தான் போவோம் ஐயோ சிக்கிட்டமாடா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னைக்குங்களே நிஜமா அந்த மாதிரியான சூழ்நிலை தான் ஷார்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாங்கன்னா கூட வேணும் மச்சான் பார்த்து போயிட்டு வா கான்ஃபிடண்டாரு பயந்துராத அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஒன்று நீ தடவை முடிச்சா அந்த மாதிரி தான் போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ வெரி கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு இன்னும் சொன்னோன்னா 
செல்வராம் சாரும் எனக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் இருக்கும் ஒரு ஜோன் இருக்கும் அது அது எப்படி வந்து ஸ்கிரீன்ல உங்க பார்க்கறதே ஆமா அது எங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் மொட்டவங்க நான் என்ன நீ நீ மட்டும் செல்வராம் சார் எப்படி இதா போலறேன்னு நான் ரொம்ப கேஷுவலா இருப்பேன் அவர் கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃப்பா ஒரு சிங்கம் மாதிரி தான் நடப்பாரு போவர் வருவார் அத பத்தியே தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு இந்த டைம் வந்து ஆச்சரியம் அது ஆமா சிரிக்கவே மாட்டாரு ஆனா பிகேந்த கேமரா ரொம்ப ஜாலியான டைப் தான் இருந்தாலும் அவர் பார்த்தாலும் ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் அதாவது நம்ம சின்ன பிள்ளை இருக்கும் அப்பா பார்த்தா அப்பா மேல பாஸ் இருக்கும் ஆனா அப்பா வந்துட்டாரான ஒரு பார்வை அந்த இதுதான் இருக்கும் புதுப்பேட்டையில அவ்வளவு பெரிய கேங் இருக்கும் ஆனா எனக்கு டவுட் இருந்துச்சு படம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருப்பேன் ஓப்பனா சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாருப்பா நான் டென்த் செவன்த் படிச்சிருந்தேன் படம் ஒன்றும் புரியல எனக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் விவரம் தெரிஞ்சு பார்க்க ஆரம்பிச்சுன்னா அவ்வளவு பெரிய கேங் இருக்கு எப்படி எல்லாம் தனி தனியா சினிமால தெரிய போறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் எனக்கு இருந்துச்சு ஆனா உங்களோட ஷார்ட் வந்து தனியா தெரிஞ்சு என்ன கிளைமேக்ஸ்ல என்ன சும்மா இருந்தேன் என்னமாதிரியாக <laughs> 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 என்ன மாதிரியான ஆட்டிடியூடில் இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டா அது நம்ம உள்ள போயிட்டோம் இப்போ நான் மணினா நான் மணியாக உள்ள போயிட்டேன்னு வச்சுக்கலேன் அப்போ மணி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் வெளியே புரியுது அதே மாதிரி தான் சேகர் என்ன சேகர் உள்ள போயிட்டேன்னா அந்த மாதிரி வெளியே வந்துடும் அந்த மாதிரி தான் நீங்க ஒர்க் பண்ண டேரக்டர் சொல்லுங்க அவங்க என்ன உள்ள எல்லா டேரக்டருமே வந்து நீங்க எப்படி தான் சொல்லி நடிச்சு காமிப்பாங்களா இல்லை எப்படி வாயிலே சொல்லிடுவாங்களே இப்படி தங்கர்பச்சன் சார் தேவனா நடிச்சு காமிப்பாரு இப்போ நான் ஒன்பதுரை நோட்டில் சத்யராஜ் அண்ணா நான் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு அது ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏன்னா வரம் தான் சொல்லணும் ஏன்னா சத்யராஜ் சாருக்கும் ஒரு சன் இப்போ ரஜினி சாருக்கும் ஒரு சன் அது பெரிய குடிப்பினை தான் தங்கர்பச்சன் சார் தேவைன்னா நடிச்சு கம்பார் இல்லைன்னா அவர் அவர் நம்மகிட்ட கதை சொல்லும் போதே அதோட அதோட அந்த சூழலை உருவாக்கிடுவார் பழுகிற சொன்னால் நம்மளுக்கு அவர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்துடும் அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் உருவாக்க அதே மாதிரி சுசீந்திரன் சார் அப்படி தான் சுசீந்திரன் சார் எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் நம்மளை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிடுங்க அப்படின்னு வரு எனக்கு சுசீந்திரன் சாருக்கு என்னென்னா சுசீந்திரன் சார் என்ன எதிர்பார்ப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எனக்கு தெரியும் அவர் இதுதான் இந்த மீட்டரில் உள்ள பார்ப்பாரு அப்படின்னு ஒரு விஷயம் தெரியும் அதனால எனக்கு சுசீந்த் சார் ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஓகே எனக்கு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஓவராலாக பா உங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து பார்த்தா ஒரு மாதிரி வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட் ஒரு மாதிரி சின்ன லோக்கல் சப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இல்ல அதான் ஒரு உருவாக்கிட்டாங்களா இல்ல எப்படி அதான் இல்ல மாறும் இப்ப நான் ஒரு ரெண்டு படம் ஹீரோவா பண்ணிருக்கேன் ரெண்டு படமும் ஒரு ஒரு படம் வந்து கொஞ்சம் சைக்கோத்தனமான ஒரு படமாக இருக்கும் இன்னொரு படம் வந்து இன்னே இன்றைய உள்ள அடித்தட்டு மக்களுடைய பிரச்சனையாக பேசுகிற படமாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே வெவ்வேறு ஜேர்னலில் தான் இருக்கும் ஓகே அதில் கண்டிப்பாக ஒரு <laughs> <laughs> இப்ப நீங்க கேக்குறதுக்கு நான் பதிலா ஆல்ரெடி யோசிச்சு வச்சிருக்கிறது கிடையாது நீங்க கேட்டா நான் யோசிச்சு சொல்றேன் இதே மாதிரி தான் அங்க டைலாக் டெலிவரியும் பேசுறது ஓ சூ சூ அதாவது ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுவாரு இதுதான் கண்டென்ட் சொல்லிடுவாரு நீங்க மாறி கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருந்தாலும் அந்த கண்டென்ட் ஒரு தான் தான் ஒரு பாப்பர் அது போறபோது நீங்க வந்து ஆல்ரெடி இப்ப நீங்க மனப்பானம் செஞ்சுட்டு ஒரு 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 டைலாக சொல்றதுக்கும் வர்றதுக்கும் வயசுக்கலாம் அந்த விஷயத்த அவர் கேட்ச் பண்ணுவார் சுசீந்திரன் சார் அந்த கொஞ்சம் ஆமா அதனால நம்மளுக்கு அவரோட சிங்கு ஒரு <laughs> 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 அவர்கிட்ட ஒரு பிடிவாதம் இருக்கும் எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் தனா அதே மாதிரி தன்னுடைய குருவோட டச் எங்கேயும் இருந்துடக்கூடாது சாரா டச் இருந்துடக்கூடாது வேற மாதிரி தான் இருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு மாதிரி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஊர் அவர் நினைச்சிருந்தா ஒரு சிட்டி சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அவர் அப்படி இல்லை அவர் வந்து பேசிக்காக ஃப்ரம் சவுத்து ஸோ அந்த கலரில் ஒரு படம் தான் வாழ்ந்த தான் ரசித்த ஒரு விஷயத்த படம் பண்ணணும்னு சொல்லி தான் பண்ணது அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா என்ன சொல்றது 
ஒரு சூப்பரான நாங்கள் எல்லாம் எல்லாமே வில்லேஜ்காரனாவே ஆகிட்டோம் ஏன்னா வீட்டில் இருந்தே நாங்கள் கைலி தான் கடிக்க போகுது மீன் ஹோட்டலில் இருந்தே கைலி அந்த தெரியும் பாட்டுக்கே போகிறது அங்கே இருக்க ஊர்காரங்களே தெரியாது இவன் நடிக்க வந்திருக்கானா இல்லை ஊருக்கு ஊரில் எவனோ ஒருத்தன் போல அப்படின்ற அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அந்த ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணியிருந்தாரு அதோட கோ கோர்ட்டிஸ்ட் நம்ம ஹீரோ விஜய் எஸ் தாஸ் விஜய் எஸ் தாஸ் பெரிய லெஜண்டோட பையன் ஆனால் அதுக்கான ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கூட அதை தன்னால் எதுவுமே கிடையாது டவுன் டு எர்த்து அவருக்கு இத்தனைக்கும் அது ரெண்டாவது படம்னு நினைக்கிறேன் அது சூப்பரான கேரக்டர் விஜய் எஸ் தாஸ் அதை தவிர நாங்கள் எல்லாருமே ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணோம் நாங்கள் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்டு கிடைக்கல ஆனால் என்னென்னா அது ஒரு நல்ல படமா எல்லா படம் பார்த்தவங்க எல்லாமே அது ரொம்ப நல்ல படமா ரொம்ப நல்ல படம் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து நம்ம அதில் பாரதிய சாரே சொல்லியிருப்பாரு படித்தா வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு மக்கள் போவாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் படித்ததுக்கு அப்புறமும் ஃபேஸ்புக் மூலமாக அவன் நான் இந்த ஜாதி அவன் ஜாதி தூக்கிட்டு தெரியறீங்களா ஏண்டா இப்படி தெரியறீங்க அப்படின்றது ஒரு சமூகத்துக்கு சமூகத்து மேலே அக்கறை உள்ள ஒரு படம் தேவையோ எப்பவுமே தனாவுக்கு பேசிக்காகவே அது இருக்கும் நிறைய ரைட்டரோட தொடர்பு இருப்பார் ஸோ அதனால அந்த மாதிரியான ஒரு படம் எடுத்துருக்காரு சரி ஓகே இப்போ படைவீரன் அந்த டாக்குனால அந்த கொஸ்டின் நான் உங்கள் கிட்ட கேட்குறேன் இப்போ எதிர்பார்த்து ஒரு படத்தை எடுத்திருப்போம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி ஒரு படம் எடுத்துருப்போம் அந்த படம் நல்லா வரும் அப்படி ஒரு சில படங்கள் நீங்கள் லீடாக பண்ண படம் கூட ஒரு சில படம் நல்லா போயிருக்காது அப்போ உங்கள் உங்கள் மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு ஆக்டர் இப்படி தான் என்னென்னா எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் மிக சிறப்பாக செய்யணும் அவ்வளோதான் அது வந்து என் டேரக்டருக்கும் திருப்தி தரணும் அந்த படத்தை பார்க்குற ஆடியன்ஸுக்கும் பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்கணும் அந்த படத்தில் இவன் நல்லா நடிச்சிருக்கான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கு அப்படின்னு இல்லாமல் என்ன இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக நடிச்சிருக்கலாமே அது இன்னும் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கு அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் எங்கேயும் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இருக்கும் நான் வந்து பெருசாக மெனக்கட மாட்டேன் இப்போ நடிக்கணும் அப்படின்றது இப்போ என்னை அதான் சொன்னேன் நான் எனக்கு நான் மணினா மணி சேகர்னா சேகர் கதறவனா கதறவன் ஸோ அதை மா அந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருப்பேன் அதை மீறி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது டயரக்டர் சொன்னால் பண்ணுவேன் இல்லைன்னா நான் அந்த லெவல் மட்டுமே தான் அதான் வளர்ந்துருவேன் ஓகே இப்போ உங்களோட உங்களோட ஸ்கிரிப்ட் செலக்ஷன் நீங்கள் நடித்த பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை வச்சு பார்த்தா ரொம்ப சூசி மாதிரி தெரியுது நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட்லாம் சே ரொம்ப பார்த்து பார்த்து செலக்ட் பண்ணுறது மாதிரி அப்படி இல்லை நம்ம பண்ணுற படம் வெறும் நம்ம பாட்டு காசு மட்டும் வாங்கிட்டு போகிறது இல்லை அப்படி சமூகத்துக்கும் படம் பார்க்குறவங்களும் நம்ம இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் சமூகத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு கருத்து சொல்லணும் அந்த மாதிரியான ஸ்கிரிப்ட் தான் எனக்கு அமையுது நான் அதை சூஸ் பண்ணுறேனா இல்லை அப்படியே எனக்கு அமைதான்றது தெரியல பட் நம்ம எனக்கு வர்ற படங்கள் அப்படி தான் அமையுது வா வருது அது அப்படி அதே மாதிரி தான் ஓகே இப்போ டேரக்டர் பில் தான் பேசிட்டோம் பட் ஓ என்ன பர்சனல் கேட்க நினைக்கிறேன் விண்டில் இருக்க உங்களுக்கு சூரிய பற்றி ஏதாவது சொல்லுங்களேன் ஃபஸ்ட்டு படம் சூரியக்கு எது நீங்களாம் எங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கிற ஃபஸ்ட்டு படம் அதான் இது வெண்டில் இருக்க முடியும் சூசி அந்த டீமை பற்றி சொல்லுங்கள் ஏன்னா இப்போ அந்த படத்துக்கு நினச்சிங்களாம் மிகப்பெரிய லெவலில் ஆமாம் நாங்கள் சரண்யா தான் அதில் ஹீரோயினு நாங்கள் கிட்டத்தட்ட இப்போ நான் சொன்ன படை வீரனுக்கு எந்த என்ன கெட்டப்பில் போவோமோ அதே மாதிரி தான் அந்த டவுசர்லாம் போட்டு தான் அந்த ஒரு ஆளுக்கு டவுசர் ஆளுக்கு பண்ணிங்கன்னா இப்படி படை வீரன் நினச்சப்போ எனக்கு படை வீரனே ஓகே போவார் ஆக்டர் வெண்ணிலா கோவில் யாரும் தெரிஞ்சிருக்காது அப்படிதான் அப்படியே கிளம்பி போவோம் அப்படி கிளம்பி போகும்போது அந்த பொண்ணு வந்து நினச்சிருக்காங்க அந்த ஹீரோயின் சரண்யா மோகன் இவங்க யாரும் அந்த ஊரில் இருந்து வந்திருக்காங்க போல இருக்குது இவங்க நல்லா நடிக்க வைக்கிறாங்க எங்கள் கூட பேசவே இல்லை அவங்க ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம படத்தை ஹீரோயின் அப்படின்னா அவங்க அது பழனியில ஒரு ஏதோ கிராமத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க போல பேசிக்கா கபடி பிளேயர்ஸ் போல ஏன்னா நாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து அதுக்கு ரிகர்சல் பண்ணிஜினலா ஒரு கோச் ராஜான ஒரு கோச் அவர் வந்து எங்களுக்கு டெய்லி மாலை மார்னிங் எல்லா டயத்துலயும் நாங்க இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே பிரதர் இப்போ நீ அது கூத்துப்பட்டு இருந்தால் என்ன சொல்ல வந்தனால இந்த நான் கேள்வி கேட்குறேன் ஏன்னா எனக்கு நான் கூத்துப்பட்டு ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் பட் ஒரு டைம் போட்டி ஒரு நாள் போய் உள்ளே பாட்டு வந்தேன் அந்த உள்ள ஜாயின் பண்ணுற நல்லா சும்மா தெரியாத்திரமா இருக்க போய் தெரிஞ்ச முறையில் போய் பாட்டு வந்தேன் அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு இந்த திட்டு மாஸ்டர் அடி திட்டு வாங்க தான் இருக்குது எவ்வளோ கஷ்டமாக போய் இருக்குது கூத்துப்பட்டு சார் இது எல்லாமே இப்போ எங்கள் தமிழ் சினிமாவில் எங்கள்
எல்லாரையுமே தன்னுடைய குழந்தையாக பார்ப்பார் அவர் எல்லாரையுமே வந்து சரிசமாக பார்த்து எல்லார்ட்டையும் எல்லா விஷயங்களும் கற்றுக்கணுன்றதுக்கு அவர் ரொம்ப மேனக்கெடுவார் ஈவன் எங்களுக்கு ஜிம்னாஸ்டிக் ட்ரை பண்ணார் ஸ்லம்பும் கற்றுக் கொடுக்க ஆரம்பித்தார் டெய்லி அவர் அந்த தள்ளாத வயதுலையும் எங்கள் கூட உட்காந்து கிளாஸ் எடுப்பார் ஒரு நடிகனாக எப்படி உருவாக்கணுன்றதுக்கு ரொம்ப மேனக்கெடுவார் ஸோ அது வந்து ஏதோ எங்களுக்கெல்லாம் பெரிய குடிப்பினை தான் அது கிடைச்சது எங்களுக்கு முது சம்சாரம் மூலமாக நாங்கள் இந்த வந்திருக்கோம் அப்படின்னா அது எங்களுக்கு பெரிய குடிப்பினை தான் அது ஓகே இப்போ அந்த கூதுபற்ற கஷ்டத்தை பற்றி கேட்டேன் இப்போ ஒரு தமிழ் சினிமாவில் ஒரு ஆக்டர் இருக்கார் லீட் ஆக்டர் கொஞ்சம் தெரிஞ்ச ஃபேஸ்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் வெளியே போனால் அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் மதிக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணுற டைமில் நீங்கள் வந்து புதுப்பேட்டை அந்த மாதிரியான ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணுற டைமில் ஒரு சிலரெலாம் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி ஏரியா இறங்குறப்பெல்லாம் உன்னால் இப்போ அடுத்த கதைக்கு ஒன்று அப்படியே ஹீரோ வச்சிருக்கப்பா அப்படியே உன் நீதாப்பா அது பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு தான் இருக்கா இல்லை பிரதர் அந்த மாதிரி பேசினாலும் நான் போய் பார்க்க மாட்டேன் பிரதர் என்னென்னா புதுப்பேட்டை எனக்கு அமைஞ்சது வந்து அவங்களே வந்து பட்டையில் வந்து பார்த்து எடுத்துகிட்டு போனது தான் அப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரீட் ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் சுனாமி விழிப்புணர்வு ஸ்ட்ரீட் ப்ளே அதன் மூலமாக தான் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சி அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எனக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒன்பது ரூபாய் நோட்டு அதுக்கப்புறம் வெண்ணிலா கவுட்டி குழு அப்புறம் சிந்தனை செய்யணும் ஒரு நாள் ஈரோ சப்ஜெக்ட்டு அப்புறம் ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் அப்படி கண்டினியூ ஆகிடுச்சு பட் இந்த மாதிரி வருவாங்க அதில் நல்லவங்களும் வருவாங்க தப்பானவங்களும் இருப்பாங்க ஆனால் என்னுடைய சர்க்கிள் இருக்கு இல்லைங்க அது வெரி பியூட்டிஃபுல் சர்க்கிள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போட அவங்க எல்லாமே என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் தான் ஸோ நான் படம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அந்த சர்க்கிள் குள்ள தான் நான் படம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதை மீறி இன்னும் வெளியே போகல அது இன்னும் ஒரு அந்த சைட் மீடா வட்டத்துக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருக்காங்க அவங்க அடுத்தடுத்து படம் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படியே அவங்க கூட நான் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கேன் ஓகே ஓகே இப்போ அந்த டைம் இல்லை நீங்களாம் ஒன்றா இருந்திருப்பீங்க விஜய் சேவ் சார் சூரியனா இல்லை இந்த இப்படி ஒரு ரீச் கிடைக்குன்னு எதிர்பார்த்தீங்களா இன்க்ளூடிங் யூ இல்லை அதான் அதான் என்னென்னா அதனால தான் வெண்ணிலா குடி குழு தான் சொல்லணும் என்னென்னா நாங்கள் ரொம்ப நான் சூரிய அப்பா குட்டி எல்லாருமே ஒரே லாலஜ் தான் இருப்போம் எஸ் சாயந்தரம் ஆனால் ரவுண்ட் அடிக்கிறது அப்புறம் நைட் ஃபுல்லாக வந்து எங்களுக்கு நைட் ஷூட் தான் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கும் அப்புறம் பகல்லையும் ரவுண்ட் அடிக்கிறது மதியம் தான் வந்து தூங்குறது அது ஒரு சம லைஃப் அதுக்கப்புறம் இப்போ நாங்கள் வெண்ணிலா கப்டி டூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்பயும் அதே தான் அதை பற்றி நினைச்சிருப்பீங்களா பார்க்க பற்றி நினச்சிருப்போம் ஆமாம் அது நிறைய பேசுவோம் அப்படியே நம்ம அங்கே அதை பண்ண மாட்டோம் இங்கே இதை பண்ண மாட்டோம் அது அது வரும் அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ இப்போ சூரிய வேற வேற ஒரு ரேஞ்சில் இருக்காப்புல அப்போ கூட்டி ஒரு நல்ல ரேஞ்சில் இருக்காப்புல அது மாதிரி எல்லாருமே ஓரளவு நல்ல ரேஞ்சில் இருக்கும் அப்படின்னு மறுபடியும் நாங்கள் அதை சேர்ந்து பேசுறது பழகிறது அப்படிங்கிறது சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க ரெண்டு மணிக்கு ஷூட்டிங் முடியும் ஆனால் காலையில் காலை ஆமாம் அதிகாலையில் அதிகாலையில் ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ்ல இருந்து டூ ஓ கிளாக் வரையும் ஷூட்டிங் போகும் ஷூட்டிங் வந்து ரெண்டு டூ ஓ கிளாக் முடிஞ்சுன்னு வச்சுங்க நாங்க அந்த இடத்தை விட்டு வெளியே போறதுக்கு செவன் ஓ கிளாக் ஆகும் மார்னிங் செவன் ஓ கிளாக் ஆகும் இத்தனைக்கும் நாங்க கபடி பிராக்க விளையாண்டுட்டு வந்திருப்போம் அதே செம்ம டயர்ட் இருக்கும் ஆனா அதுக்கு அந்த டயர்ட் போயிடும் ஏழு பேர் இருக்கும்போது பேசி ஜாலியா பண்ணிட்டு ஆர்டி அடிச்சுட்டு இடையில பசு பிரியா என்ன வர ஜாயின் பண்ணிக்குவாரு இன்னைக்கு சொல்ல ஜாயின் பண்ணிக்குவாங்க அதனால ஜாலியா போகும் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லி அவனா பிடிச்சி கலாய்க்கிறது வைக்கிறது இந்த மாதிரி அது ஒரு நல்லா இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ நான் தெரிஞ்சுன்னு ஆசை பண்ண பர்சனலாக உங்களுக்கும் சேதனாக்கும் ஒரு இடையில் உள்ள இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பற்றி சேது நீங்கள் எங்கேயோ இருக்கான் ரேஞ்சு இல்லை நினைச்சிங்களா அந்த டைமில் இவ்வளோ பெரிய ரீச் வரும் சேது பேசிக்காகவே வந்து அவனுக்கு என்னென்னா சேது கிட்டே நான் சொல்லுவேன் அவங்க குடும்பம் வந்து ஒரு லாலான குடும்பம் ரொம்ப தங்கச்சி மேலே அவ்வளோ பாசமாக இருப்பான் நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாசத்தை எனக்கும் ரெண்டு சிஸ்டர் இருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி ஒரு பாசத்தை நான் இதுவரையும் பார்த்ததில்லை அப்படி ஒரு அவனுக்கு ஒரே தங்கச்சி தான் அவ்வளோ ஒரு பாசம் அந்த பாசம் அவன் எல்லாரும் மேலேயும் காம்பான் ஓ நாட் ஒன்லி தங்கச்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளையும் சரி இல்லை அவங்க ரிலேட்டிவ் சர்க்கிளையும் சரி யாராக இருந்தாலும் அவன் அதை அதை உண்மையாக தான் பழகும் அப்படியே மெயின்டைன் பொய்யாக பழகவே மாட்டான் அவன்கிட்ட இருந்து அப்போ இருந்தே அதுதான் விஜய் தேவி வந்து பொய்யாக பழகவே மாட்டான் அப்போ இன்னைக்கு அவன் உயரத்துக்கு போனாலும் இன்னைக்கும் அவருடைய கேரக்டர்ல எந்த வித சேஞ்சும் கிடையாது அப்படியே இருக்கு அப்படியே தான் இருக்கு அப்படியே என்னைக்கு போனாலும் எவ்வளவு எப்படா இருக்கா
இப்போ அடுத்து நான் இந்த உங்களை என்ன மாதிரி பார்க்கலாம் வில்லேஜ் சப்ஜெக்டில் பார்த்தாச்சு லோக்கலாக பண்ணி பார்த்தாச்சு மறுபடியும் மாறுன்னு பார்த்தா பல பேருக்கு வில்லேஜ் சப்ஜெக்டில் பார்த்தா நான் சொன்னேன் ஒரு சைக்கோ படம் ஒன்று லீட் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அது முழுக்க முழுக்க சிட்டிக்குள்ள நடக்கிற சப்ஜெக்ட் தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு அடித்தட்டு மக்களுடைய அடி விளிம்பு நிலை மக்களுடைய கதையாக ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி விளிம்பு நிலை மக்களாக ட்ராவல் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் நம்ம இந்த சைடு தான் மீன் அப்படி அன்றைய பவுட்டி லைன்ல இருக்கிற மக்களுக்காக நம்மளால ரிச்சாவோ இது பண்ணவும் முடியாது பண்ணாலும் ஒரு சைடு கழிவு ஊத்தணும் உனக்கு எதுக்கு தேவை அப்படிங்கிற அதே தான் இந்த கமெண்ட்ஸ் வந்துருக்கா அதுக்குத்தான் லீட் எடுத்தேன் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த சினிமா வாழ்க்கை எதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க யாராக்கா காதல அதாவது இல்லை பிரதர் அது நம்ம நடிக்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நிறையா அந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கும் எதுக்கு தேவையில்லாமல் அந்த வேலை போகிறேன் இப்போ எங்கள் அப்பாலாம் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கார் இவர் அதனால் வந்து எதுக்கு நீ நடிக்க வந்துக்கிட்டு இருக்க நீ அங்கே போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணி அதை தான் பண்ண வைக்கணும் ஏன்னா நான் டி அதனால் டிகிரி முடிச்சிருந்தனால ஏதோ ஒரு சப் இன்ஸ்பெக்டாக தான் நீ போயிடலாம் நான் வச்சிடலாம் இல்லைனா நீ சர்வீஸ் கமிஷன் எழுதலாம் ஒரு டிஎஸ்பி போகலாம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க உற்சாகமா இருக்கணும் இயல்பாக வரும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு எவனஸ்டாக ஒரு ஏதாவது செஞ்சால் தான் சிரிப்பு வரும் சிரிப்பு வரும் ஆனால் இங்கே அது ரெண்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் சிரிக்கணும் அழுகணும் வருத்தப்படணும் அனைத்து கலைகளையும் நீங்கள் என்ன வளம் அப்போ கேட்குறப்பல உங்கள் மண்ணில் நினச்சி பார்க்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் என்ன சோகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் இல்லை என்ன கோபமாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை அப்படி எதுவும் ஆகிருக்கா உங்களுக்கு அது எனக்கு இல்லை எல்லாருக்குமே ஆகும் ஏதாவது ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும் அப்போ தான் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் உங்கள் ஃபோனில் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் ஷார்ட் ரெடி அப்படின்னு வரும் வந்து அதை ஒன்று பண்ணணும் அது அது கஷ்டம் அது ரெண்டாவது நீங்கள் ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் போய் மிங்கிள் ஆக முடியாது அது ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டு ஓகே ஓகே நீங்கள் ஒரு ரோட்டு கடையில் சாப்பிடணும் எனக்கு ஆசையாக இருக்கும் எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் போய் சாப்பிட்டீங்கன்னா பாவம் படம் இல்லாமல் அண்ணன் தான் படம் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியான கமெண்ட்ஸ் வரும் அது நீங்கள் நல்லா புதுவா அப்போ சேர்த்துனா வந்து சாப்பிட்டாலும் என்னப்பா சேர்த்து இதுக்காகவே நம்ம இது என்ன செய்யுது காரை கொண்டு போய் நீ பாட்டினே சாப்பிட்டாதான் ஓ ஓகே சும்மா கடையில கடையில விஷயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே நான் வெளியில இருக்கிற பேசிட்டு இருந்தோம் பாட் ஒன் மாதிரி இருக்குமா இல்ல தனியா இருக்குமா ஏன்னா விக்ராந்த் அவர் ஆமா விக்ராந்த் இருக்காரு ஏன்னா அதுல இறந்துடுறாருல விஷயம் அதான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வேற கதை செகண்ட் ஆஃப் அப்படியே வெளியில குடிக்கலாம் டீம் அப்படியே உள்ள வந்து அப்படியே ஃபன்னா தானே வேணும் இல்ல ஃபுல் என்டர்டெயின்மெண்டா இருக்கும் விக்ராந்துக்கு இது ஒரு பெரிய படமா சொல்லக்கூடிய ஒரு பெரிய படமா அமையும் ஓகேண்ணா வித்தேஷண்ணா எல்லாத்தையும் பேசிட்டேண்ணா இந்த சென்டர் ஒரே ஒரு படம் மட்டும் நினைச்சு தண்ணி ஒரு வச்சு ஸ்டார்டிங்ல அந்த படம் அப்படியே நிக்கலாம் ரசிச்சிகாந்த் <laughs> கூட <laughs> 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 மகனா நடிக்கிறது தலைவர் ஒரு ஒரு வாரம் எங்களுக்கு அவரை பார்க்கும் போது பாக்குறாரு அவர் பிரமிப்பாவே தான் பார்ப்போம் அப்படி ஒளிஞ்சு நின்று பார்ப்போம் ஒரு <laughs> ரஜினி சார பார்த்து தப்பு மாய்க்கு மட்டும் விழுந்துருவாங்க 
ஸ்பாட் நடந்திருக்கா ஆமா இப்ப ரஜினி சார் வந்து இப்போ தாராவில எடுக்கும்போது அந்த லைட்டிங் செட் பண்றவங்க ஒரு ரூம்ல இருப்பாரு ரூம் விட்டு வெளியே வருவாங்க அந்த அந்த ஊர் மக்கள் இந்த யாராவது கொஞ்சம் ஏஜ்டா சன் எங்கப்பா ரஜினிகாரர் இருக்கிறாங்களா அப்படி திரும்ப ரகோதா இங்கனா இருப்பார்ல பார்த்ததே போதும் சாமி உடல் மண்ணுக்கு உயிர் ரஜினி உயிர் ரஜினிக்கு சினிமா